இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஐஎஸ்எஸ் பூமியோட சுற்றுப்பாதையை சுற்றி வந்துகிட்டு இருக்க ஒரு களம் ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் தங்கியிருந்து ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஒரு இடம் டிக் 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 படத்தில் ஜெயம் ரவி அவரோட ராக்கெட்க்கு பெட்ரோல் போட போவாரே அதே மாதிரி ஒரு விண்கலம் தான் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் நம்ம பக்கத்து ஊரில் ஒரு வீடு கட்டணும்னாலே நாக்கு தெளிடும் அப்போ ஸ்பேஸில் ஒரு ஸ்டேஷன் கட்டணுன்னா அது சாதாரணமான விஷயமாக இருக்க போகிறதில்ல ஸோ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸோட நாசா ரஷ்யாவோட ரஸ்காஸ்மோஸ் ஜப்பானோட ஜாக்ஸா யூரோப்போட இஎஸ்ஏ கனடாவோட சிஎஸ்ஏ இந்த அஞ்சு ஏஜென்சிஸோட சேர்ந்து ஐரோப்பிய விண்வெளி ஏஜென்சியோட பதினோரு உறுப்பு நாடுகளான பெல்ஜியம் டென்மார்க் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இட்டாலி நெதர்லாந்து நார்வே ஸ்பெயின் ஸ்வீடன் சுவிட்சர்லாந்து அப்புறம் யூகே இப்படி இத்தனை நாடுகளோட கூட்டு முயற்சி அப்புறம் உழைப்பால் இந்த ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனோட சைஸ் ஒரு ஃபுட்பால் ஃபீல்டோட கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்கும் அதனால் அதை எர்த்லேருந்து செஞ்சு அலைக்க தூக்கிட்டு போக முடியாதுன்றதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்தா ஸ்பேஸ்க்கு லான்ச் பண்ணி ஸ்பேஸ்லேயே வச்சு ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் அதுக்கு நட்டு போட்டு எல்லாத்தையும் முடிக்க விட்டு கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் ஜாரியாவை நவம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ப்ரோட்டான்கிற ராக்கெட் மூலமாக லான்ச் பண்ணினாங்க ஜாரியா லான்ச் ஆனதுக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் எஸ்டிஎஸ் எயிட்டி எயிட் ஷட்டில் மிஷின் மூலமாக த்ரீ நோட் மாடியூல்ஸுங்கிற பார்ட்டை லான்ச் பண்ணினாங்க நோட் மாடியூல்ஸுங்கிறது ஒரு டோர் மாதிரி அதை லாக் பண்ணலாம் ஓப்பனும் பண்ணலாம் இந்த பார்ட்டை ஜாரியா கூட கனெக்ட் பண்ணாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மனுஷங்க தங்கி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு தயாராச்சு அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் முதன் முறையாக மூணு நபர்களை கொண்ட ஒரு குழுவை ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்ப முடிவு பண்ணினாங்க இந்த மிஷனுக்கு எக்ஸ்பெடிஷன் ஒன் என பேர் வச்சாங்க இதுதான் நீண்ட காலம் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் தங்கிறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் மிஷன் அங்கே அவங்க நூற்றி முப்பத்தி ஆறு நாள் தங்கியிருந்தாங்க அதாவது நவம்பர் டூ தௌசண்ட்லேருந்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் ஒன் வரைக்கும் இதுதான் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் மனுஷங்களோட ப்ரெசன்ஸை தடையில்லாமல் வச்சுக்கிறதுக்கான முதல் படியாக இருந்தது அதாவது நவம்பர் டூ தௌசண்ட்லேருந்து இப்போ ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் அங்கே மனிதர்களோட ஆராய்ச்சி நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இது இன்னும் வரப்போகிற காலங்களிலையும் தொடர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனோட வெயிட் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஃபிஃப்டி டன்ஸ் இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் நம்ம இடத்துலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி மைல்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கான எலக்ட்ரிசிட்டியை அதை சுற்றி இருக்கிற சோலார் பேனல்ஸ் மூலமாக எடுத்துக்கிறாங்க அதோட அவுட் சைடில் ரோபாட்டிக் ஆம்ஸும் இருக்குது ஏதாவது பார்ட்ஸை கழட்டணும் மாட்டணும் இல்லை ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இப்போ அந்த ஸ்டேஷனில் நடக்கிற முதன்மையான ஆராய்ச்சிகள் என்னென்னா ஹியூமன் ரிசர்ச் ஸ்பேஸ் மெடிசன் லைஃப் சயின்ஸ் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் ஆஸ்ட்ரானமி மெட்ராலஜி அப்புறம் ஹியூமன் ஸ்பேஸில் ரொம்ப காலம் தங்கியிருந்தால் அவங்களுக்குள்ள என்னென்ன மாறுதல்கள்லாம் ஏற்படுதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எர்த்லேருந்து ஸ்பேஸ்க்கு போகிற ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் அப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வேறு ஒரு ராக்கெட்லேருந்து அனுப்பி வைப்பாங்க அப்படி போகிற இந்த ராக்கெட் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனோட இன்டர்லாக் ஆனாதான் வெளியே இருக்க ராக்கெட்லேருந்து இந்த ஸ்டேஷனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக முடியும் ஸோ அப்படி இன்டர்லாக் ஆகிறதுக்கு டாக்கிங் போர்ட்டுங்கிற ஒரு சிஸ்டமும் இருக்குது நாசா நீண்ட காலங்களுக்கு எப்படி ஒரு விண்கலத்தை செயல்பாட்டில் வச்சுக்கிறதுங்கிறத கற்றுக்கிட்டாங்க விண்வெளியோட ஆராய்ச்சிக்கும் அங்கிருந்து பூமியை பற்றி செய்கிற ஆராய்ச்சிக்கும் இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ரொம்பவே முக்கியமானது இது வரைக்கும் ஸ்பேஸில் மனுஷங்க எவ்வளோ டீப்பாக போயிருக்காங்களோ அதை விட இன்னும் ரொம்ப டீப்பாக அனுப்புறதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுங்கிறது ஆர்பிட்டில் இருக்க ஹைடெக் வீடு மாதிரி இது வரப்போகிற காலங்களில் எர்த்தில் இருக்கிற உயிரினங்களுக்கு அடிப்படையான தேவைங்கிற விஷயமாகவும் மாறலாம் ஏன்னா நம்ம எர்த்தோட இயற்கை வளங்களை அளவுக்கு மீறி அழிக்கிறோம் மரத்தை தேவைகளுக்காக வெட்டணும்னு நினைக்கிற அளவுக்கு மரச்செடியை நட்டு வைக்கணும்னு நினைக்கிறது இல்லை இப்படியே போனால் நமக்கு அப்புறம் வர ஃபியூச்சர் ஹைடெக் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஸ்பேஸ் கிராஃப்டில் இருந்துக்கிட்டு பூமியை பார்த்து அதுவும் அந்த பிளானட்டில் தான் நம்ம முன்னோர்கள் வாழ்ந்தாங்கன்னு நினச்சி வருத்தப்படுற நிலையும் வரலாம்